Всем привет! С вами блок Авто МПС, и сегодня у нас на тесте электричка. Это седан Эволют iPro. Я, честно говоря, не являюсь свидетелем Теслы и вот большим фанатом электромобилей. Меня в машинах интересует, вот, чтобы она приятно управлялась, хочется, чтобы она была комфортной, хочется, чтобы она была достаточно быстроходной. Где-то дальше, там, на третьем, на четвертом месте, наверное, стоит расход топлива и, в принципе, расходы на автомобиль. Да, его покупка, его заправка, его обслуживание и так далее, и так далее. И электромобили нам кто-то продает э, как нечто очень крутое, как, например, Тесла. А вот и валют напротив, он заходит с другой стороны, он говорит, что содержание этого автомобиля будет стоить вам совсем дешево. Так это или нет, я сегодня постараюсь разобраться. Я на этой машине за неделю накатал больше полутора тысяч километров. И только на одной только заправке. Я сэкономил, ну, наверное, 1006 рублей, а может быть даже и побольше, не говоря о каких-то других возможных вариантах экономии. Под капотом у меня электромотор мощностью 150 лошадиных сил. И, кстати, сейчас он заведен, как видите, горят э, ходовые огни, в салоне работает кондиционер, но при этом, естественно, это все происходит абсолютно бесшумно. Цена этого автомобиля в розницу 3 миллиона рублей за такой вот просто средненький, не особо яркий седан. И вы уже написали в комментариях, что нет, сгорите в аду. Но есть нюансы. В первую очередь государство дает дотацию на этот автомобиль 625 тысяч рублей. Те, кто поторопились раньше и купили электричку зимой, они получили больше 900 тысяч. Сейчас дотация 625 тысяч. Кроме того, есть скидки за трейды, естественно, за все остальное. И в теории миллионов два... Вот такую тачку уложить можно. И вот тогда ее уже вроде как-то можно сравнивать э, там, с той же Амодой, например, там, с какими-то другими вот такими среднеразмерными седанами, которые поставляются к нам по схеме параллельного импорта. И вот уже когда вот цена 2 миллиона за седан, разумеется, с автоматом, там, с климат-контролем, правда, без камеры заднего вида, и ты уже начинаешь думать, а может и правда, я что-то не понимаю, заявленный запас хода больше 400 километров. И если ездить по городу, а на море летать самолетом, то вполне вероятно, может быть, такая тачка и имеет право на существование. Тем более в Москве, где огромное количество бесплатных зарядок. Но что касается стоимости содержания, тут тоже можно сэкономить. В первую очередь у него в принципе нет транспортного налога, но на 150 лошадиных сил не особо принципиальная сумма. А самое главное, цена обслуживания. Если вы хотите сэкономить, заходите на сайт автоспот.ру и там вы находите предложение на эволют в районе 6 тысяч рублей. Интервал ТО каждые 10 тысяч километров. Но согласитесь, по современным меркам, когда за какого-нибудь там среднеразмерного китайца с вас просят тысяч 25, и даже на автоспоте хорошо есть скидки там по 15, тут 6. И мы понимаем, что это объективная реальность. Да? Масло ему менять не надо. Колодки минимально изнашиваются. Трансмиссионных расходов тоже особо никаких быть не должно, просто в силу того, что трансмиссии практически отсутствуют. И это опять-таки, там, особенно тем, кто ездит много, это прям такая заметная, заметная экономия. Там по 10, по 15, может быть, по 20 тысяч. На каждые 10 тысяч километров вы тоже сможете сэкономить. Но это все теории и какие-то там бумажки. А вот чего и валют стоит на самом деле, давайте разбираться вместе. Мы выторговали немножко свободного времени и свободной площадки у байкеров. И сейчас попробуем, как электричка едет по змейке. Интересно попробовать, потому что совершенно другой автомобиль. У него другая развесовка, он выглядит как обычный седан, но по факту спереди веса нет и в дождь. Она так порой уплывает нормально. Плюс, естественно, китайские шины. Так что вот просто интересно почувствовать. Машина городская и она должна уметь уворачиваться, поворачивать зимой и так далее, и так далее. В ней есть нюансы, поверьте мне. Спорт режим, ESP off. Да, в общем-то, вроде бы и все. Так. Понятие лонча отсутствует. О, -о, -о! <смех> такой шлиф нормальный. Только это вот то, о чем я говорил. Спереди мало веса, и поэтому она очень легко срывается в пробуксовку. Плюс так себе резина. О -о -о! Единственное, управление газом, оно такое, с опозданием, как на троллейбусе. То есть ты сначала нажал, и она через какую-то паузу, но выдает она тебе много. И получается, что я боюсь, зимой это будет прям совсем сложно. Давайте сейчас попробуем еще кружочек с ESP. 
Но полосы прям такие конкретные, жирные. Вот. Хотя ESP работает неплохо, потому что первый раз в дождь она меня удивила. Я поворачиваю, я вообще не хотел ничего с ней делать. Она прям у меня так... Я поворачиваю руль. Я чувствую, она как-то не, не хочет поворачивать, она по прямой. Я вроде прикрыл, по классике она носом клюнула, зад повернулся, ESP отработала, все хорошо. Но будьте готовы, особенно вот на плохенькой китайской резине она может быть капризной. Ну что, пробуем. Еще разок уже вот с включенной электроникой. Но при этом, собственно, вот этот нюанс с развесовкой, то, что при наборе скорости она буксует. А его, естественно, никуда не деть. Электроника может подрубать мощность, но, естественно, с ущербом для динамики. Поехали. О, так уже. И проблема в том, что у нее газ запаздывает. Ты нажимаешь, а он приходит через секунду. И... И... Но приходит прям очень резко. Я не знаю, что она покажет по секундомеру при разгоне до сотни, но ощущается она явно не как 150 лошадиных сил, учитывая, что масса достаточно большая, там тонны полторы. Какой-нибудь там условный москвич 150 сильный, конечно, таких эмоций, таких рывков просто вот он точно не дает. При этом максималка не очень высокая. Я разгонялся на закрытом полигоне. 100 55 где-то по спидометру, я думаю, 150 реальных. Она более-менее бодро набирает, но потом она вот прям как в стену упирается. То есть это срабатывает именно электронный ограничитель. Мощности здесь явно хватило бы на то, чтобы идти, там, может быть, там, как-то 180, 190, уж не знаю, там, по идее, 150 сильный легковой седан должен выходить на 200. И вот по ощущениям, по тому, как она приходит к скорости 150, оно как бы есть. Но электроника душит. Ну что, попробуем еще раз. Так. Надо как-то поймать этот газ. Веселая штука, в ней есть фан. И при этом я понимаю, что на обычном бензиновом автомобиле вот расход э, топлива вот при такой езде, он прям колоссальный. Да, там литров 20-25 на 100 километров, даже на не очень мощной машине. На электричке я могу сейчас приехать, бесплатно заправиться, и будет все то же самое. У нее еще и очень низкий центр тяжести, естественно, и поэтому подвеска не зажатая. У нее вроде бы есть крены, но при этом они небольшие, и при этом подвеска работает достаточно мягко. Но веселая, в ней есть фан. Вот то, за что я люблю автомобили, да, вот она необычная, она не похожа ни на что другое. Вот в электричках есть свои изюминки, и это клево. Валюта iPro это просто седан, поэтому ждать от него клиренса в 200 миллиметров совершенно бессмысленно. Тем более разработчики обещают всего лишь 12 сантиметров. Но у меня есть другая идея. И в первую очередь обратить внимание на то, что сам бампер высокий. И вот смотришь на машину снаружи, кажется, что она достаточно высокая. Но нет, непосредственно между колесами установлена мощная стальная защита двигателей. Она прям очень низенькая. И поэтому покрышку я... Разумеется, вижу, никаких шансов преодолеть ее нет, но при этом сам по себе бампер позволяет там где-то у бордюра припарковаться, что-то еще. А сейчас мне интересно посмотреть, на какой высоте висит батарея. Она висит непосредственно под салоном, и я хочу подъехать к покрышке задним ходом и посмотреть, как далеко я смогу проехать назад. То есть упрется покрышка непосредственно в батарею. Либо она упрется вот в ту самую стальную защиту двигателя. Камеры заднего вида у меня нет, поэтому еду я так на авось. Ну и Женя мне подсказывает. Сейчас посмотрим, что у нас там происходит. Но что-то мне подсказывает, что... 
даже под батареей 20 сантиметров нет. Там сантиметров может быть 15-17. Но это городской автомобиль и никуда не надо на него выезжать. При этом я надеюсь, что батарея достаточно хорошо гидроизолирована. Ну, в дождь я ездил, причем в сильный дождь, там местами проезжая через какие-то лужи. Все, все нормально, я жив, даже несмотря на то, что я не всегда езжу в резиновых калошах и без перчаток. А сейчас давайте заглянем под капот. Такое ощущение, что изначально этот автомобиль проектировался под традиционный ДВС, потому что вот вся компоновка, она какая-то такая обычная. А потом бензиновый мотор выкинули, коробку передач выкинули и напихали сюда электрокомпонентов. Двигатель установлен снизу, у него там простенький редуктор, без каких бы то ни было изменяемых передачных чисел. Просто вот он напрямую связан с колесами. Это инвертор, который занимается перегонкой энергии из батареи с постоянным током в электродвигатель, с переменным током и обратно. Ну, такой упрощенный, говорят, трансформатор. И любопытная фишка, это сразу три расширительных бачка. Один из них отвечает за охлаждение батареи. Один отвечает за охлаждение электромотора и инвертора, и третий непосредственно за отопление салона. Но чтобы зимой все это дело хорошо работало, у Evoluta iPro, у седана, в отличие, кстати, от кроссоверов, установлена система, которая позволяет э, всем этим жидкостям смешиваться. И кроме того, есть дополнительный дизельный нагреватель. Вот бак для дизеля 7,5 литров, расчетный расход топлива 300 грамм в час, если вы зимой жаритесь. И сам котел он установлен вот здесь вот. Под бампером. И при необходимости этим дизельным нагревателем зимой можно нагревать как салон, так и батарею. И поэтому зимой такая штука должна работать стабильнее, чем электричка. Начинается дождь, я на всякий случай закрываю мотор на тех. Хотя на самом деле, конечно же, все это должно быть предусмотрено и работать и зимой, и под дождем, и как угодно. Я думаю, что с точки зрения именно электрозащиты и валютовцы должны были все это предусмотреть. Погнали! Ну что ж, поехали прокатимся, и первое такое удивительное ощущение, ведь мы ждем того, что электричка будет абсолютно бесшумная. Когда ты ее заводишь, нажимаешь кнопку, не происходит ничего. Там что такое, что-то пошевелилось, пожурчало чуть-чуть, и заработал вентилятор печки, все. Но как только ты трогаешь, думаешь, я поеду в абсолютной тишине. Не -а. Я думаю, вы тоже это хорошо слышите. Дорожный гул, его прям много, он везде, вот. Пустая крыша, тонкие стекла, и, мне кажется, снизу там тоже минимум шумоизоляции. Вот дорожный гул, он очень сильный. Я еду 70 км в час по международному шоссе. Очень хороший, свежий асфальт, и мне уже приходится повышать голос. То есть машине достаточно шумно, а сзади так там, ну, совсем прям громковато. И, с одной стороны, вроде бы это объяснимо тем, что разработчики пытались сделать машину подешевле, и полегче, потому что масса для электромобиля имеет значение, но по факту получаем достаточно такую дискомфортную езду. По центру в городе там 40-50 км в час нормально, на светофоре остановился полная тишина, но вот движение на скорости 80-90, оно уже прям такое, оно нормально давит на уши. А если где-то разогнаться побыстрее, благо разогнаться можно. Вот я утапливаю газ в пол, нет взрыва, нет какого-то рева мотора, но мы разгоняемся, разгоняемся, 120, уже 130 в подъем, и максимальная скорость где-то под 150 км в час. По приборам под 160, реально, я думаю, что 150 она едет, дальше просто она начинает беречь заряд. Но именно динамика, она хорошая, ее хватает, но при этом шумно очень. Я думаю, вы это тоже видите. А, салон, он вроде бы приятно сделан, но пластик здесь жесткий. Вот здесь вот сверху вот такой слегка мягенький козырек. Вроде как бы единая деталь, но это отдельный экран мультимедии, и он живет полностью своей жизнью. Это Android, у него есть в частности Яндекс Навигатор, можно поставить любые приложения, все работает, но все управление, оно вот здесь вот, и регулировка громкости, она вот на вот этих кнопочках, за ними надо тянуться. И вы спросите, а зачем же тогда нужны все вот эти кнопки на руле? А это, друзья мои, климат-контроль. Я впервые в жизни такое вижу. У Альфа Ромео на руле была кнопочка запуска двигателя. 
Я знаю, что у современных моделей Ferrari на кнопке вот сюда выводят какие-то вспомогательные функции. В частности, бывают там поворотники где-то здесь кнопочками, еще что-то. Но чтобы климат-контроль полностью был вынесен на руль, я не видел такого никогда. Он логично должен был бы располагаться вот здесь, вот, вот прям это его. Очень неожиданно, хотя не знаю, меня это сначала удивило. Я потратил там, наверное, 2-3 минуты на то, чтобы в этом как-то просто посмотреть и разобраться. И все, и дальше я об этом забыл. Там ночью они клавиши подсвечиваются, и вроде даже уже как-то удобно, ты уже вроде к этому привык. И думаешь, да, а что, никто раньше так не сделал? Удобное решение. Неудобно то, что там сделать музыку погромче, потише приходится тянуться. Но это уже, собственно, другая проблема. Для этого можно было бы какой-нибудь сбоку еще такой подрулевой переключатель, как вот у Рено было, сообразить. И к музыке приходится обращаться часто, потому что разгоняешься, делаешь погромче, останавливаешься. Ты понимаешь, что она орет, ее надо сделать потише. Вот этот селектор, он прям полностью позаимствован у Peugeot, потому что компания Don Finn, которая, собственно, разработала этот автомобиль, который поставляет комплектующие для российского бренда Evolut, ну, фактически она поставляет всю машину, да, но ну, давайте будем честны, да, сюда эмблемки переклеивают, но логотипы на стеклах, собственно, там, под капотом везде, это Дон Финь Айелус. И, собственно, компания Дон Финь, она частично владеет Peugeot Citroen, и, собственно, отсюда, я думаю, вот такой вот селектор. А руль резиновый, он недорогой, и, в принципе, вот эта машина, она ощущается такой, достаточно бюджетненькой. А он... Мало того, что не регулируется по вылету, он далеко от меня отодвинут, и мне бы хотелось взять его чуть на себя, так он еще и чуть-чуть вот так вот завален. То есть вот если я держусь, у меня вот эта рука, она чуть больше согнута, чем вот эта. То есть он, он как-то вот так чуть-чуть развернут. Это выдает возраст э, платформы этого автомобиля. А в остальном вроде все более-менее. Да, это дермантин. И он, особенно по жаре, неприятный. И запахи какие-то в салоне присутствуют, хотя и не очень сильные. Но учитывая, что и пробег у машины уже приличный. Мне нравится, что салончик двухцветный. Верхняя часть, она такая светленькая. И вроде как-то это чуть его освежает. А места хватает. Вот главная претензия, это вот отвратительная шумоизоляция. Вернее, полностью отсутствующая шумоизоляция. А из мелочей вот раздражает отсутствие задней камеры, отсутствие системы бесключевого доступа. То есть ключик, он как бы брелок, то есть он мог бы быть бесключевым доступом, запускается двигатель кнопкой, но при этом открывать-закрывать машину надо ручками доставая ключ. Багажник тоже открывается собственной кнопкой. Сейчас остановимся, все покажу. Открыть багажник ручками вот так вот за кнопку не получится, ее здесь просто нет. Нужно либо заглянуть в салон, либо непосредственно пультом. Вот просто открыть багажник не получится. Единственное какое-то логичное объяснение тому, что у таксиста ничего не украли. Да, ключ лежит у таксиста в кармане, кнопка в салоне. Да, вот кто-то там подойдет и пытается открыть, он не откроет. Хотя вот для повседневной жизни это, конечно, очень неудобно. Ну и ручки, чтобы закрыть багажник, также нет. Зато сам багажник огромный, и валют не заявляет, его объем нигде в характеристиках он не фигурирует, но мы его промерили, длина у него 102 сантиметра, ширина между арками 100 ровно, и высота вот сюда вот под 60, теоретически 600 литров, но понятно, что сиденье чуть-чуть завалено, крышка тоже имеет какой-то наклон, расстояние между арками наверх сужается, но при этом есть вот такие большие ниши по бокам, которые частично отъедают петли. Я думаю, литров 450, можно сказать честно, а можно сказать и 500, но вот по методике журнала «За рулем», я думаю, 450 мы сюда бы впихнули, это сравнимо там с какой-нибудь «Шкодой Октавией», с чем-то, но увеличить багажник невозможно никаким образом. Заднее сиденье, оно жестко прикручено, оно, естественно, даже не разделено на половинки никак, оно просто стоит жестко. Поэтому либо грузим вещи в салон, либо в багажник. И вот как-то объединить эти два пространства никак просто невозможно. Место сзади почти как в настоящем лимузине. Вот. 
от коленей до спинки переднего кресла почти цельная ладонь. Единственное, из-за того, что пол приподнят, под ним прячется батарея, то он и в салоне оказался достаточно высоким. Кресло опущено низко, и ноги они под переднее кресло просто не помещаются, если водитель опустился вниз. У пассажира регулировки по высоте нет, и сзади теоретически нога может войти, но так вот прям плохенько, учитывая, что я в резиновых колошах. Это же электричка. Сзади есть пара USB-шек, есть воздуховоды вот здесь вот на тоннеле, есть воздуховоды под сиденьями. Подлокотника нет, и подголовника центрального тоже нет. На улице слегка начинается дождик, но я надеюсь, что это не сможет нам сильно помешать. Хотя на самом деле колеса не очень цепкие, веса спереди мало и буксует машина очень легко, даже на сухом асфальте. Эволют настаивает на том, что рабочее давление в шинах 2,7. У меня сейчас в районе 2,6. Будем считать, что в допуске. Я думаю, пару разгонов, один с включенной ESP, и потом попробуем с выключенной электроникой. Пробуем. Нет, с двух педалей, но ничего не происходит. Пошли. Ох, легкий букс. Еще букс. Еще. То есть она такая рывками получается разгоняется. 4,1 до 60. И 8,8 до 100. Неплохо, это было прям бодренько. Посмотрим сейчас, что будет без электроники. Но, ну, то есть она едет. Она вот реально на 150 лошадиных сил честно дает. Итак, а сейчас перформанс. Выключенный ESP. Приготовьтесь, я думаю, сейчас будет много дыма. Ну-ка, 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 ну-ка. 8,9. Собственно, одну десятку мы на самом деле всего лишь проиграли при разгоне до 60 и также одна десятка до сотни. Но если бы был, мне кажется, более жарко и, может быть, чуть более цепкий асфальт, может быть, в первую очередь, конечно, резина. То есть мощности больше, чем резина может реализовать. Вот в данном автомобиле с данной развесовкой. Поставь сюда более цепкие колеса, либо хотя бы эти подспусти там до 2,3. И я думаю, что еще там может быть там парочку, троечку, десяток точно можно будет выиграть. Ну, вот под 8,5, наверное, на ней можно вольнуть. Но, на самом деле, прикольно. Прямо такое необычное ощущение. И учитывая, что происходит это все в абсолютной тишине. Самое главное, что касается заряда и, в принципе, каково жить э, с электромобилем. Потому что, когда я вам рассказываю про бензиновые либо дизельные машины, в принципе, вопрос заправки, он же не стоит. Да, э, там, расход топлива, да, окей, он волнует. Там, объем бензобака, ну, так, вторичен. Если мы живем в городе, либо ездим даже по каким-то там на дальняк, но не совсем заброшенными тропами, уж там раз в 20 километров заправку можно найти всегда. А минимальный запас хода, ну, наверное, километров 500, а то и побольше на баке бензина. Здесь заявленный запас хода 430 километров. И, в принципе, ну, я бы сказал, это достаточно много. Этого хватает. Можно ездить день и совершенно об этом не думать. И не важно, там, пользуешься ты кондиционером или зимой пользуешься ты дизельной электропечкой. В общем-то, должно хватать. При необходимости зимой машина сама подогревает от дизеля батарею, чтобы батарея лучше работала. Но, естественно, летом в этом нет никакой потребности. Вот я выехал сегодня на полностью заряженной машине. Мы уже покатались. Вот сейчас остаток 380. И я думаю, сейчас мы еще немножко покатаемся, доедем до розетки, я вам все покажу. Я поначалу как-то напрягался, я постоянно следил, сколько у меня осталось запаса хода. А дальше как-то я расслабился. Если я доезжаю до какого-то места, где есть розетка, например, на дачу, да, первое, что я делаю, это там не отдыхать иду и не строить. Я подъезжаю к гаражу, открываю ворота, втыкаю провод и, собственно, дальше занимаюсь своими делами. 
Вечером, если я ездил много, я еду на мощную зарядную станцию, которая расположена у меня возле дома, и провожу там минут 20-30, иногда 35. И этого мне хватает для того, чтобы зарядить батарею практически полностью. От мощных чарджеров, которые обещают вам 50 и более киловатт, Эволю способен брать э, порядка 45 э, киловатт в час. Получается, что каждые 15-20 минут вы заряжаетесь на 100 километров пути. Вот математика такая. Если вы заряжаетесь от домашней розетки, то 100 километров это часа 4, может быть 5. Вот вы приехали там днем на дачу, да, там 5 часов плюс 100 километров. Хватит на то, чтобы вернуться домой. Также в городе установлено достаточно много зарядок такой средней мощности. У них заявленная производительность 22 киловатта. Но эволют и iJoy, и iPro могут брать от нее максимум 6-7 киловатт. Не больше. Даже если на зарядной станции написано 22, брать они будут 6 киловатт. На 100 километров пути нужно где-то 12, 13, иногда 14 киловатт. То есть 2-2,5 часа. Это вот время зарядки от такой, от средней розетки. То свои вот там заявленные 400 с небольшим километров она точно пройдет. Но надо понимать, что последние там, наверное, километров 50-70 она уже будет пищать, она уже будет страдать. Самая маленькая цифра запаса хода, которую я видел, 55 километров. И машина еще нормально ехала, она не отсекала мощность. То есть ты нажимаешь, она разгоняется, как бы все хорошо работает. Но, естественно, высаживать батарейку полностью вредно будет для самой батарейки. Если вы заряжаетесь дома от розетки, то на блоке есть прям подробная менюшка. Она показывает, сколько времени вы заряжались, сколько в моменте дает розетка, сколько уже закачалось киловатт энергии. И всю эту информацию вам показывают, ее можно как-то записывать. Как раньше, там, помните, в блокнотик писали. Вот я также в телефоне вел прям такую табличку. Какой день, сколько я зарядил, на какой зарядке и так далее, и так далее. И получилось, что проехав полторы тысячи километров, я живых денег за электроэнергию заплатил, знаете, сколько? 500 рублей. Ну, это 10 литров бензина. Это того, что хватило бы мне там на 100, ну, на, там, на 150 километров. Я проехал полторы тысячи вот часть энергии я получил дома от розеток, значительную часть энергии я получил от бесплатных московских чарджеров. Сергей Семенович, спасибо за счастливое детство, было хорошо. И несколько раз все-таки мне пришлось заезжать на платные зарядные станции, где киловатт стоит 20 рублей, что примерно втрое выше, чем вот обычный тариф домашний. Но при этом это мощные чарджеры. Заехал за 15 минут, взял 100 километров и погнал дальше. 100 километров пути, соответственно, от мощного чарджера стоит порядка 250 рублей. Получается 5 литров на 100 километров. И тут уже экономика, она такая шаткая. Ну вот такой автомобиль, будь он бензиновым, он ел бы, наверное, литров 7-8 ну, там, допустим, 92-го бензина по 50 рублей за литр выходит 400 рублей на 100 километров. Если заряжаться все время на платных зарядках, будет 250 рублей за 100 километров, что не очень рационально. Если же вот заряжаться по домашнему тарифу рублей по 6-7 по за киловатт и на 100 километров расходовать 12-13, получается, грубо говоря, 100 рублей за 100 километров или 2 литра бензина на сотню. И вот с таким расходом можно ездить, и это крайне эффективно. Полагаться на городские зарядки, наверное, можно, и вот сейчас они бесплатные вот последние несколько лет. Как скоро они станут платными, не знаю. Наверняка когда-нибудь станут. Но пока можно пользоваться. И, собственно, тем, кто много ездит сейчас, там, наверное, там год-два, я думаю, что вот эти бросовые цены, они еще продержатся, и, собственно, можно будет ездить бесплатно. Да, и еще одна плюшка, которая совсем недавно появилась. На электромобилях можно бесплатно ездить по платным дорогам. Это не так просто, как платные парковки. Когда приехал в центр, бросил машину и пошел по своим делам. Даже если кто-то там перепутал и прислал вам штраф за парковку, вы легко его оспариваете и отменяете. Это пройденный этап. То есть сейчас вот просто, если мне надо куда-то в центр, я либо еду на метро, либо я еду на электричке, потому что парковки по 380, либо по 450 рублей в час 
это, конечно, за гранью добра, это прям дорого. А на электричке, соответственно, приехал, причем расход энергии в городе и на трассе, он примерно одинаковый. Жрать она начинает, если валить больше 100 км в час. Вот тогда расход энергии растет. В пределах сотни, либо езда по городу, это примерно равнозначно, вот там 12-13 кВт на 100 км вполне достаточно. Что касается платных дорог, все не так просто, но если эта машина ваша личная, то можно заморочиться. И, собственно, работать она будет везде. Там поедете либо в Сочи, либо вы будете там, каждый день ездить по платнику, там, не знаю, объезд Химок, объезд Одинцова, там, куда угодно. Берем транспондер, берем документы на автомобиль, идем в автодор, регистрируемся и привязываем машину, показываем по документам, что она электрическая, привязываем ее к транспондеру и дальше катаемся на халяву. И дальше уже там, я уж не знаю... Ну, видимо, как-то государство, там, Минпромторг или кто-то, там, может быть, какой-нибудь Минэкологи, кто выделил эту льготу, они, соответственно, хозяевам платных дорог компенсируют деньги, там, на основании ваших поездок. Ну, то есть, факт, что пользоваться можно. То есть, вот, главный плюс — это возможность бесплатно заряжаться, это возможность ездить бесплатно по платным дорогам и возможность бесплатно парковаться в центре. Если вы работаете где-то в центре Москвы, где парковка стоит 450 рублей, и ставите машину там каждый день на 8 часов, экономя при этом 4000 рублей, то это прям приятный бонус. Ну, посчитайте, 4000 в день, 20 рабочих дней, 80 тысяч в месяц. Или, если взять, скажем, 11 месяцев рабочих и 1 месяц отпуска, получается почти 900 тысяч в год. Купил машину на три года, и она тебе стоила 0 рублей, 0 копеек. <с> То есть тачка полностью отобьется только на одной лишь платной парковке. Да и, собственно, просто вот э, на бензине, вот посчитайте, сколько вы тратите на бензин, и если есть там возможность заряжать ее дома, допустим, по ночному тарифу, либо где-то возле дома есть э, вот бесплатные городские зарядки, то можно тоже обходиться без денег совсем, вот. Ну что ж, дождик почти закончился, я доехал до зарядной станции, она свободна. Попробуем. Сначала нажимаем на кнопку открывания решетки спереди, потом, открываем на... потом нажимаем на кнопку открывания багажника. Здесь провода. Мне кажется, как только автопроизводители додумаются до того, чтобы сделать какие-то нормальные зарядные устройства, чтобы можно было как-то вот удобно всем этим пользоваться. Так, этот конец сюда, этот сюда. Здесь, как видите, есть два разъема. Это обычный, и если мощный чарджер, то еще снизу два контакта. И обратите внимание, что вот здесь вот не хватает двух ножек. Если бы они были, то Evolute смог бы взять из этой зарядки 22 киловатта. А так как вот этих нижних двух ножек нет, всего 6, максимум 7 киловатт. Мобильное приложение, опс, и что-то пошло не так. Она только что работала, мы к ней приехали, и сейчас зарядная станция. Во, все, разъем номер два, старт. Ну, допустим, там пару часов, тройку. На платных зарядках работает всегда стабильно. На бесплатных, ну, скажем так, э, там 7 из 10 работает. Все, зарядная сессия пошла, цена Ноль время. Ну, вот, все. Сидим, отдыхаем, курим. Абсолютно бесплатно заряжаемся. Вот представьте себе ситуацию. Приезжаешь ты на заправку, на бензин, и тебе говорят, бесплатно. Где такое видно? А тут вот он. Все по-настоящему. Друзья, у меня для вас есть хорошая новость. На улице прошел дождь, как видите, машины мокрые, но я жив. Мы не схватили ни гидроудар, ни разряд электрического тока. И, собственно, конкретно этот автомобиль, у него пробег уже порядка 20 тысяч километров. И всю зиму он тоже катался на тестах, но мои руки до него не дошли. То есть, в принципе, даже зимой эта тачка как-то выживает. И если вас волнует именно дешевая езда на автомобиле, вы же регулярно пишете, что денег не хватает, зарплаты маленькие и так далее, и так далее, то вот вам простой секрет. 
ежедневно на этой машине, катаясь километров по 250, по 300, вы честно будете экономить, ну, скажем, по 1000 рублей. Да, и учитывая, что переплата за эту машину по сравнению с аналогичного размером с седаном, она не такая уж и большая, но может быть там, не знаю, 200-300 тысяч, то теоретически уже за год их можно отбить. Да, есть оговорки, да, нужна зарядная инфраструктура, да, ее автономность, вот она 400 километров, ну, может быть, 300, чтобы чувствовать себя комфортно и совсем не напрягаться, и вы точно там... Вот 300 пройдете железно, как не нажимая, вот как мы сегодня там не терли резину, 300 она все равно пройдет. А при желании, если как-то экономить, то 400 и даже чуть больше. Так что эта машина именно вот в кузове седан для того, чтобы экономить в первую очередь. И это клево, что такая возможность появилась. Да, можно сказать, что берем обычную тачку, ставим на нее газ и ездим недорого. Согласен, но так же дешево, как на электричестве, все равно не получится. Поэтому придется смириться с какими-то нюансами эксплуатации, но при этом можно ездить ну, практически даром, а в Москве так и абсолютно даром. Друзья, спасибо за то, что были с нами. Расскажите, а вы готовы себе вот завести такую тачку? Я, честно говоря, подумал, потому что для дальних поездок я что-нибудь себе найду. Но если кататься вот по Москве, Московской области, там, до дачи, еще куда-то, вот выяснилось, что за неделю эксплуатации у меня ни разу пробеги больше 250 километров за день не сложились. И при этом, там, приезжая на дачу к себе или к родителям, я, естественно, в любой момент могу воткнуть штекер и подзарядиться. Кроме того, в Московской области появилось еще и достаточно много платных зарядников, когда зарядка происходит достаточно быстро, дороговато, да, но зато быстро и можно восполнить запас энергии и помчаться дальше, дальше и дальше. Так вот, готовы ли вы завести себе вот такую штуку и реально экономить на ней, да, а еще и периодически иметь возможность так нормально отжечь и подымить. Если вам не хватило информации из этого видео, заходите в наш Дзен канал, там регулярно публикуются свежие новости и будет подробное описание про эту тачку. До новых встреч!